Hello everyone, welcome back to my channel. I welcome you all in the tutorial series of artificial intelligence. Today we'll be learning about natural language processing. This is the second part of natural language processing. I've already made part one. If you haven't seen that video yet, please go and check that video out first. I'll make sure that I'll provide a link of that video in the description box below. So without delaying, let's get started. Now there are certain phrases of natural language understanding means pehle machine ye karti hai phir machine wo karti hai aise machine kuch steps perform karti hai taki wo human ki spoken language ko interpret kar sake aur use understand kar sake to aise panch phases hain hum pehle we'll understand them by names right after that i'll explain in depth every step one by one first is morphological analysis second is syntactic analysis third is semantic analysis fourth is discourse integration and fifth is pragmatic analysis now let's understand them one by one in detail the first one is morphological analysis इसमें हम हर वर्ड को एनालाइज करते हैं उसके अल्फाबेट्स में या उसके कंपोनेंट्स में और जो नॉन वर्ड्स होते हैं जैसे पंचुएशन मार्क्स कॉमा फुल स्टॉप सेमी कॉलन कॉलन को हम सेपरेट कर देते हैं वर्ड से सो इन दिस इंडिविजुअल वर्ड्स आर एनालाइज्ड इनटू देयर कंपोनेंट्स एंड पंचुएशंस आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर वर्ड्स now let's see the second one second is syntactic analysis isme hum batate hain kya ye sentence ek legal sentence hai ya nahi jaise maine kaha i too like ai teach aap kahenge ki tum to bilkul galat english bol rahi ho aapne ye kis behalf pe kaha english grammar राइट right. जिसके सर्टेन रूल्स होते हैं जिसे हम फॉलो करके बताते हैं कोई भी सेंटेंस सही है या गलत तो ये सिंटैक्टिक एनालिसिस यही चेक करता है कि ये सेंटेंस इस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करता है तो उसको एक्सेप्ट करता है और उसका ट्री बना के देता है पार्स ट्री अगर सेंटेंस गलत होता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है इट डिटरमाइंस वेदर द सेंटेंस इज अ लीगल सेंटेंस of the language or not if so then returns a parse tree for the sentence representing its structure agar aapko is statement mein parse tree ka matlab nahi samajh mein aa raha to main bhi aapko diagrammatically dikhati hu ki parse tree hota kya hai aur is sentences ke liye kaise form hota hai so let's see the parse tree we have a sentence right that sentence can be broken down into a noun phrase and a verb phrase further the noun phrase can be broken into an article adjective and a noun and the verb phrase is broken down into verb and noun phrase the article further broken into a adjective further broken into beautiful noun for the broken into girl verb is broken into crossed and the noun phrase is broken into article and noun further article is broken into the and noun is broken into road dekhiye jaise noun phrase hai phrase right phrase mein kya hoga ek se zyada words honge to noun phrase mein kya kya words ho sakte hain article एडजेक्टिव और नाउन ऐसे ही वर्ब फ्रेज है वर्ब फ्रेज में वर्ब होगा और साथ में एक और कॉम्पोनेंट है नाउन फ्रेज ये फ्रेज है फ्रेज का मतलब क्या एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो इसमें एक आर्टिकल है और एक नाउन है अब ये आर्टिकल जो है ए में जाता है ठीक है अब ये हमारा सेंटेंस है जो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये सारे हमारे टर्मिनल्स हैं तो इसे अगर हम ज्वाइन करें तो क्या बनेगा अ ब्यूटिफुल गर्ल 
क्रॉस्ड द रूड तो हमारे पार्स ट्री ने ऐसे ही करके चीज़ें एक्सेप्ट करी एक सेंटेंस में तो सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है फिर एक एक आर्टिकल है एक एडजेक्टिव है फिर एक नाउन आता है फिर वर्ब है फिर एक आर्टिकल है और फिर एक नाउन है तो ये हमारा एक पार्स ट्री प्रजेंटेशन है जो हमारा सिंटैक्टिक एनालिसिस जनरेट करता है पार्स ट्री हमारे दो तरह के होते हैं एक टॉप डाउन होता है एक हमारा बॉटम अप होता है टॉप डाउन जो मैंने अभी आपको दिखाया सेंटेंस से शुरू होकर के ब्रेक होता है इसके टर्मिनल्स में और जो बॉटम अप होता है वो टर्मिनल्स लेता है अ ब्यूटीफुल गर्ल क्रॉस द रोड और वो जाता है सेंटेंस तक ए से पता चलेगा ए क्या है तो वो चेक करेगा ग्रामर में कि ए क्या होता है उसे पता चलेगा ए का आर्टिकल होता है देन वो ब्यूटिफुल चेक करेगा फिर वो पता करेगा ब्यूटिफुल होता है एक एडजेक्टिव राइट right, इस तरह से वर्क करेगा द नेक्स्ट फेज इज द सिमेंटिक एनालिसिस ये इनपुट में सेंटेंस का पार्ट स्ट्री लेता है और उससे इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंगली जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूमेंट पार्ट से उसका मीनिंग जनरेट हो रहा है It takes the parse tree for the sentence and interpret it according to the possible meaning of its constituent parts. Now let's move on to the next one. The next phase is the discourse integration. Now, किसी भी sentence का मतलब depend करता है उसके पहले आने वाले statements पे. जैसे she is playing chess. अब उसमें she कौन है वो पता चलेगा इसके पहले. के स्टेटमेंट्स को देखकर इस सेंटेंस का मतलब तभी इंटरप्रेट हो पाएगा जब इसके पहले के सेंटेंस पता हो सो अ डिस्कोर्स इज एनी स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज यूजुअली विच इज मोर देन वन सेंटेंस लॉन्ग नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल सेंटेंस मे डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस दैट प्रिसीडेड जो उससे पहले आते एंड मे इन्फ्लुएंस द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट फॉलो इट Right. Now let's move on to the last one. That is the pragmatic analysis. Sentences का मतलब बदल जाता है जब उन्हें different context में use करते हैं Now मैंने I said, am I allowed to come inside? So इसे हम interpret करेंगे एक request के form में uh, एक और example लेते हैं इसको समझने के लिए बहुत clearly. अगर एक teacher एक student को कहता है go outside. तो उसे टीचर ने ऑर्डर दिया तो जस्ट गो आउटसाइड और अगर कोई स्वीपर क्लास में बैठे बच्चों को बोलता है गो आउटसाइड तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप क्लास से बाहर चली जाइए तो सेंटेंस एक ही है बट किसने कहा किस कंटेक्स्ट में कहा इससे उसका मतलब बदल जाता है द स्ट्रक्चर रिप्रजेंटिंग वट वॉज सेड is reinterpreted to determine what was actually meant thank you for watching if you find this information useful and helpful please give it a thumbs up and subscribe to my channel do share it with your friends as well